ஒரு முறை பேரனுக்கு வைசூரி போட்டு கண் பார்வை போய்விட்டது என்று கவலையுடன் ஒரு அம்மா வந்தார் அவரை கவனிக்காமல் வேறு ஒருவரிடம் பேசி கொண்டிருந்தார் பெரியவா பேச்சின் இடையில் பெற்றம் என்றால் என்ன என்று பெரியவா கேட்டார் பேசி கொண்டிருந்தவர் அதற்கு கால்நடைகள் என்று பொருள் கூறி திருப்பாவியில் கூட பெற்றம் மெய்த்துண்ணும் குளம் என்று வந்திருக்கிறதே என்று தான் சொன்னதை நிறுவினார் இன்னும் எங்கேயாவது வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டார் பெரியவா ஆமாம் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் இந்த சொல்லை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்றார் அவர் அது சரி எந்த இடத்தில் எதற்காக பாடினார் தெரியுமா என்று பெரியவா கேட்க சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பறவை நாச்சியார் என்பவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டு மீண்டும் சங்கிலி நாச்சியார் என்பவரை தேடி போனார் அவள் மிக எச்சரிக்கையாக தன்னை பிரிய மாட்டேன் என்று சத்தியம் அதிலும் அந்த ஊர் கோயிலில் உள்ள இறைவனை தொட்டு செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் திருமணம் என்று சொல்லிவிடுகிறாள் சிவபெருமந்தான் தம்பிரான் தோழராயிற்றே பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற துணிவில் சங்கிலி சொன்னதற்கு சுந்தரரும் ஒப்புக்கொண்டார் நேரே ஆதி புரீசுவரிடம் போனார் நடந்ததை சொன்னார் நாளைக்கு நான் சத்தியம் செய்து கொடுக்கும்போது நீ இந்த சன்னதியில் இல்லாமல் வெளியே மகிழம்பு மரத்தடியில் அமர்ந்துவிடு ஏனெனில் என் சத்தியத்தை காப்பாற்றுவேன் என்ற நம்பிக்கை எனக்கில்லை அதனால் உன்மேல் ஆணையிட முடியாது என்கிறார் சுவாமியும் ஒப்புக்கொண்டார் அதோடு நிற்காமல் சுவாமி சங்கிலி நாச்சியார் கனவில் வந்து சுந்தரரை மகிழ மரத்தடியிலேயே சத்தியம் பண்ணி தர சொல்லு என்று சொல்லிவிட்டு வேடிக்கை பார்த்தார் அவளும் கோயிலுக்கு சுந்தரருடன் வந்ததும் சுவாமி மேல் ஆணையிட வேண்டாம் இந்த மரத்தடியில் சத்தியம் செய்யுங்கள் அது போதும் என்று சொல்லி இக்கட்டில் அவரை மாட்டிவிட்டாள் சுந்தரர் பரமன் திருவிளையாடலை தெரிந்து கொண்டார் வேறு வழியில்லாமல் சத்தியம் செய்தார் சிறிது நாட்கள் கூட அதை காப்பாற்ற முடியவில்லை திருவாரூர் தியாகேசனை பிரிந்து இருக்க இயலாமல் கிளம்பிவிட்டார் திருவொற்றியூர் எல்லையை தாண்டியதும் இரண்டு கண்களும் பார்வை எழுந்தன சத்தியம் தவறினவர் தோழனானாலும் இறைவன் நீதி எல்லோருக்கும் சமம்தான் தண்டித்தாலும் நீயே கதி என்று இறைவனை போற்றி சுந்தரர் ஒரு பதிகம் பாட ஒரு கண் சரியாகிவிட்டது இப்படி கதையை வந்த அம்மாவுக்காகவே சொன்னார் பெரியவா இந்த பதிகம் பாடினா போன கண் திரும்பி வந்துவிடும் என்று முடித்தார் இப்படியும் அருள் செய்வதில் ஒரு நாடகமே நடத்தக்கூடியவர் பெரியவா இந்த பதிகத்தை தினமும் பாராயணம் செய்ய உன் பேரனுக்கு பார்வை கிடைக்கும் என்று அருள் வழங்கினார் ஏதோ பெற்றோம் என்ற சொல்லை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வது போல் பேசி வருத்தத்துடன் வந்த ஒருவருக்கு அவர் விரும்பியபடி பேரனுக்கு பார்வை வர ஒரு நீண்ட கதையும் சொல்லி வழிகாட்டி அணுகிருகம் செய்தவா பெரியவா சுந்தரர் திருவாரூருக்கு போய் வேறொரு பதிகம்பாடி மற்றொரு கண் பார்வையும் பெற்றுவிட்டதாக வரலாறு இரண்டு பதிகங்களின் மகிமையை நமக்கு உணர்த்தவே இந்த நாடகத்தை நடத்தியவா பெரியவா இதுபோன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் செய்யும் ஏற்கனவே செய்த நண்பர்களுக்கு நன்றி